Good morning. Today we will discuss the two phase simplex methods. This is another method of solving a linear programming problem. Last day we have studied other two methods. One is simplex method and the other one is second one is the bigger method. So today we will discuss the two phase simplex method. Two phase simplex method minimize z is equal to x1 plus x2 subject to the constraints 2x1 plus x2 is greater than or equal to 4 x1 plus 7x2 is greater than or equal to 7 and x1 comma x2 greater than or equal to 0 the objective function is minimization problem z is equal to x1 plus x2 Tandu constraints on the Tandu constraints 2x1 plus x2 is greater than or equal to 4 um. x1 plus 7x2 greater than or equal to 7 um. constraints are less than or equal to an angle ordinary simplex method on a lot number of you here then getting constraints here then getting constraints are greater than or equal to typo a lingle is equal to typo on a angle number of you know either we will use become methods or we can use two phase simplex methods but if you ask me to pray on a thing in a very constrained greater than or equal to type of a lingle is equal to type on angle number of you know the bigger method a lingle two phase simplex method on greater than or equal to constraints so is equal to type constraints of one again I'll come up to ordinary simplex method of you which are the solve yet sorry get up either on a number in the discussion in the two phase simplex method in the algorithm which are normal either solve it in the other man and I'm a guy he probably there and in the standard formula you can convert you know I'm already but it's around a lot for you the linear programming problem in the standard formula and the knowledge characteristics and again first one and the objective function objective function maximization are you know you know you know the objective function for minimization type problem on minimization type problem at the end of maximization type of the objective type function objective function a maximization type of the mark you are in the very property number career are the world and a constraints a standard form in the constraints constraints a lot constraints are not is equal to type are you know less than or equal to type inequality is equal to work on number of slight variables will be okay at the bottom and a greater than or equal to type on a angle number of the equation of one surplus variables will be okay I'm going to slide surplus variables will be over to constraints in a lot of is equal to type like a material that moon out of the characteristics in the way another right hand side constants on a right hand side constants bi constraints in the right hand side constants are not positive are you know greater than or equal to zero are you know you would have right hand side constants are not positive on a third condition okay on a fourth characteristics of the linear programming standard form of the linear programming problem is a lot constraints so a lot variable sum that's I greater than or equal to zero and the condition satisfy non negativity restriction satisfy on a piece standard form other number of problems in the standard form is on we are not if I am the characteristics a lot or satisfy on are the main number of objective function I live in the constraints on it constraints in a market material constraints constraints in the standard formula game material number we are not but at two it's one plus it's two is greater than or equal to four on but an equation of the matter we are two it's one plus it's two greater than or equal to type inequality is equal to type equation of the matter one Wendy with a surplus variable left hand side is subtract here subtract s1 where s1 is a surplus variable which is equal to four or greater than or equal to inequality is equal to type equation of one Wendy with a surplus variable subtract you second concern no again it's one plus seven it's two you would aim greater than or equal to type inequality on it so to convert this inequality into an equation we introduce another surplus variable s2 which is equal to 7 we run the constraints in a number of modify the equation saki moon out the any number of objective function like you are not objective function modify on a objective function and the phase one in objective function down a phase two in the objective function down Problem in the heading you are in order in a two-phase simplex mother on a 
രണ്ട് ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഫേസിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇവിടെ ഫേസ് വണ്ണിലും ഫേസ് ടുലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നേ ക്വാളിറ്റിയോ ഒരു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നേ ക്വാളിറ്റിയോ ആണ് എങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് മാത്രം പോരാ മറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ബിഗ് മെതേഡിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ കൂടാതെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ കൂടാതെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൂടി എഴുതണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അവിടെ സ്നാക്സ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്കി എഴുതാൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഇക്വേഷൻ ആയി പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളും കൂടെ വേണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എസ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് എസ് വൺ മാത്രം പോരാ പ്ലസ് എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആണ് അത് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ നോക്കി എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ടു മൈനസ് എസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ സർപ്ലസ് വേരിയബിളിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് എസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയി മാറും പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെയും പറയുകയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നേ ക്വാളിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ മതി പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ ബേസ് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ഇന്നേ ക്വാളിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ അല്ല സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിന്റെയും സർപ്ലസ് വേരിയബിളിന്റെയും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതി ഇനി ഫേസ് വണ്ണിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക ഫേസ് വണ്ണിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വണ്ണിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ എ വൺ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് വണ്ണിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വേർ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ കോയപ്ഷൻസ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഫേസ് ടുവിലെ ഒബ
All constraints are equal to type I. Right hand side constants, all constants in the right hand side constants are non negative. All variables are non negative. These are conditions satisfy you. Now, we will question the standard form. Now, we will face one in the face one in the iterative table. Face one table CB equal to one. CB, YB, HB. H1, H2, S1, S2, A1, A2. Okay, phase 1 is the phase 1 objective function. Phase 1 objective function maximizes it is equal to minus A1, minus A2. So here, the coefficient of H1 is 0, coefficient of H2 is 0. Coefficient of S1 and H2 they are all zeros. But coefficient of A1 is minus 1, coefficient of A2 is minus 1. Now we CJ coefficients of the unknowns in the objective function. Objective phase one the objective function H1 and the coefficient is zero H2 in the coefficient is zero S1 in the coefficient is zero S2 in the coefficient is zero A1 in the coefficient minus 1 A2 in the coefficient minus 1 a1 in the a2 in the coefficient still minus 1 on. This is the first constraints. 2 x1 plus x2 minus x1 plus a1 is equal to 4. We will add the coefficient still. x1 in the coefficient 2. x2 in the coefficient 1. x2 in the coefficient 1. s1 in the coefficient minus 1. s2 absent. That means the coefficient is 0. a1 in the coefficient 1. a2 in the coefficient 1. Arithe constraint lay to illa, that means its coefficient is zero. And the right hand side is H1, H2, S1 is equal to 4 on. Right hand side constant is equal to 4. Amagadite row elements. This is the second row elements. Second row elements are the constraints. constraints are the constraints in the coefficients are the unknowns. Sorry, variables in the coefficients are the H1 in the coefficient is 1, H2 in the coefficient is 7. S1 is missing, so its coefficient is 0. S2 is minus 1. A1 is missing, that means its coefficient is 0. A2 is 1, and right hand side is 7. This is our second row elements. This is the basis of the variables. The basis of the variables. We have a simplex method. Simplex method is the same as the original variables. Original variables are zero. Basis is the slack variables. We will discuss the case of the simplex method. We will discuss the less than or equal to type. We will discuss the simplex method. We will discuss the slack variables. We will discuss the slack variables. We will discuss the slack variables. That means original variables are all zero. The other variables are the same variables. Slack variables are the same values. Now, what is the bigger method? The bigger method is the original variables are all zero. Surplus variables are all zero. That means zero again the original x1, x2 again the original variables. The question is the original variables are all zero. Surplus variables introduce zero and that is zero. Then the non-zero values are the initial basic feasible solution. Artificial variables. And slack variables are the basis of the basis of the variables. Bigger method is the same as original problem with the unknowns. H1, H2 and 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 H2. Surplus variables are the same as the zero. The pinnate of the variables are artificial variables and slack variables. The variables are the basis. Two-phase simplex method is the same as the other one. Two-phase simplex method is the original variables are the same as the zero. Surplus variables are the same as the zero. 
बाकी ऑनला वेरिएबल्स हैं ना बेसिस ही वेरिएगा तो ये वाला नम्बर नोगी के ओरिजिनल प्रॉब्लम तले वेरिएबल्स ऐसे क्या आने Vocês Simplifying, you will get the value of A1. A1 is equal to 4. Now, we will get the value of A1. A1 is equal to 4. Now, we will get the second equation. H1 is 0. H2 is 0. Surplus variables is 0. Simplify, we will get 0 plus 0 minus 0 plus A2 is equal to 7. Or A2 is equal to 7. Now, the basis of variables. This is the first iterative table. This is the initial basic feasible solution. Initial basis, initial table ले basis ले elements आना, a1, a2, cb इन वाले ना आना, what is the coefficient of a1 in the objective function? The coefficient of a1 in the objective function is minus one. Similarly, the coefficient of a2 in the objective function is minus one. So what is zj? And zj minus cj values. Zj इन वाले ना आना. इस अंदर जाएगा दो डिग्री इंद्रियां आना सीबी कॉलम इंडू एचबी कॉलम आना आर इतने कॉलम सीबी नोरे इंद्रियां माइनस वन माइनस वन एचबी कॉलम नोरे इंद्रियां आना फोर सेवन इधर मल्टीप्लाई या आड़ जिया मल्टीप्लाई या आड़ जिया सर इसे सी इक्वल टू माइनस वन इंडू फोर इस माइनस फोर प्लस माइनस वन इंडू से� So next column is Zj is Cb column into H1 column which is equal to Cb column is minus 1 into minus 1 into H1 column is 2 1 which is equal to take this product and then take this sum minus 1 into minus 2 is minus 2 plus minus 1 into minus 1 is that is minus 1 their sum is minus 3 so this is minus 3 similarly we can write the other values. So minus one into minus minus one into plus one plus minus one into seven that is minus one minus seven minus eight minus one into minus one plus minus one into zero that is plus one minus one into zero plus minus one into minus one this is minus one minus one these are these are j values. Now next we calculate these are j minus c j values. These are j values are minus three minus eight one one minus one minus one. And the CJ values are 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 1. Take their difference. So minus 3, minus 0 is minus 3. Minus 8, minus 0 is minus 8. Then 1 minus 0, 1 minus 0. Minus 1, minus, minus 1. Minus 1, minus, minus 1, 0. Now check the optimality condition. Optimality condition is that. Check whether all ZJ minus CJ values are greater than or equal to 0. So if all ZJ minus CJ values are greater than or equal to 0, we can stop the procedure. But here, not all ZJ minus CJ values are positive. So we cannot stop. So then, find the most negative ZJ minus CJ value. ZJ minus CJ values are positive and stop here. Uh, ZJ minus CJ values are positive and positive. Most negative ZJ minus CJ is minus 3, minus 8, 1, 1, 0, 0. Most negative ZJ minus CJ is minus 8. Minus 8 is most negative ZJ. So, this is corresponding to the column. What do you think? Key column. Key column. Now, the key column is corresponding to the variable. The key column is corresponding to the variable H2. Now, let's write the incoming variable. Now, we will write the incoming variable. Now, we will write the basis of the variable. We will write the outgoing variable. We will write the ratio of the theta. Theta is equal to hb column divided by key column. hb column divided by key column. Here, hb value is 4, 
and the corresponding entry in the key column is 1, their ratio is 4 by 1 which is equal to 4. Similarly, the next step B value is 7 and the corresponding entry is in the key column is 7, so 7 by 7 which is equal to 1. Theta value is CT. Among the theta values, identify the least positive ratio. This under ratio is the least positive ratio. So, the least positive ratio is 1, which corresponds to the second row. That is the second row. The second row is the second row. The key column is the key 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 row. Outgoing variable is A2. Then we have the first iteration of the iteration. We will go to the second iterative table. What is the second iterative table? A2 is the outgoing variable. So we have to replace A2 by the incoming variable. The outgoing variable is the same as the incoming variable. Then we have the row operations and the code operations. Then we have the table here. Then we have the row operations and the code operations. Then we have the third iteration. CB. YB, HB, H1, H2, S1, S2, A1, A2, CJ values, same CJ values. Then A1, A1 is in this stage, there is no outgoing variable. That is not the same A2, A2 is outgoing variable. A2 is the outgoing variable. So we have to replace A2 by the incoming variable. A2 in a bugger up, it is the incoming variable. Incoming variable H2 on. H2 in a bugger up, CB values on. What is the coefficient of A1 in the objective function? A1 in the objective function, the coefficient is on. It is minus 1. Coefficient of H2 in the objective function is 0. The next thing I'm going to say under the pivot element is on. Like a key element is on. Key element, which is the key element? Key element is an element which is common to both the key row and the key column. Key column and key row are common to the element. So in this case, key element is 7. This key element is 1 key element. We can change the key row. Key row is modified. Modified key row. Key row is modified. Key element is 1. To make the key element 1, Divide every element of the key row by the key element. Key row is one element in the key element you want to divide here. So this element becomes 7 divided by 7. That is 1. 1 divided by 7. That is 1 by 7. 7 divided by 7. That is 1. 0 divided by 7. 0. Minus 1 divided by 7. A1. 0 divided by 7. A2. We have to take the basis of the two bases. अतः वन्डे इन्हीं एटीएन के वैल्यूज़ से हमको अंडरस्टैंड आवश्यक नहीं ला एटीएन के कॉलम वर्ड दे ब्लैंक ऐट इट्टा मज़ा आऊँ तो हमारा वी हैव मॉडिफाइड द कीरो कीरो मॉडिफाइड हुए की एलिमेंट ने वर्ना किया थी नेक्स्ट हमारा चीज़ हमारा की कॉलम तें मॉडिफाइड हम बोलने की कॉलम ये की Modify the key column. Key column the modify here. P1 in the center of the key zero. Then we have a shortcut. These elements are the same. 4, 2, 1. Elements are the same. 4, 2, 1. Minus 1. 0, 1, 0. This is the same. 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 Using the modified key row. Make this entry 0. Using the modified key row. This key row will be modified key row. This one is 0. 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 One one da one by seven ni multiply dengan kita. One by seven dengan kita. One one da one ini multiply dal. One dengan kita tu. One ini zero one multiply dal. Nampak zero kita. 
1 in a minus 1 by 7 and multiply that. Amaka minus 1 by 7 get them. 1 in a 0 and multiply them. Okay, 0 and last two one and Amaka end up. 8 in the whole one and up. You have a 0 and the end first row plus second row. No, other first row minus second row. No, this particular element that I have 0 and I subtract it. So just subtracting 4 minus 1, 3, 2 minus 1 by 7. What is 2 minus 1 by 7? It is taking LCM that is 40 minus 1, 13 by 7. Next, 1 minus 1, 0, minus 1 minus 0. 0 minus minus 1 by 7 is plus 1 by 7. 1 minus 0, that is. So, you would add elements 3 and 13 by 7 and 0 and minus 1 and 1 by 7 and 1 and the elements are lying. Z minus Ej and Z minus Ej minus Ej minus Ej What is Z value? Z value, formula of normal Z value is equal to Cb column into Hb column. Cb is minus 1, 0, Hb column, 3 into 1, 3 into 1. So taking their products, minus 1 into 3 is minus 3 plus 0 into 1, that is 0, that is minus 3. So here the element is minus 3. Next, uh, CB column into CB column into H1 column minus 1 into minus minus 1 into 13 by 7 that is minus 13 by 7 plus 0 into 1 by 7. Their sum is minus 13 by 7. Minus 1 into 0 plus 0 into 1. Answer 0. Minus 1 into minus 1 plus 0 into 0 that is 1. Minus 1 into minus uh, minus 1 into 1 by 7. Plus 0 into minus 1 by 7. Answer is minus 1 by 7. Similarly, last one is minus 1. Now take Z J minus C J. Z J minus C J. Z J values are not equal. C J values are equal to 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 1. Take their difference. Minus 13 by 7 minus 0 is minus 13 by 7. 0 minus 0. 1 minus 0. Minus 1 by 7 minus 0. Minus 1 minus minus 1, 0. Now check the optimality condition. Optimality condition is that is that J minus C J all are positive or no? Check all is that J minus C J values are positive or not? If they are all positive, we can stop the procedure. But here, not all is that J minus C J are positive. Minus 13 by 7 under minus 1 by 7 under procedure stop here are right So, again, all I can say Zj minus Cj is the most negative item of Zj minus Cj. Minus 13 by 7 is minus 1 by 7 is most negative. Clearly, minus 13 by 7 is minus 13 by 7 is the most negative. So, this is the key column. Minus 1 by 7 is the most negative number. Minus 13 by 7 is the most negative number. So, this is the key column. So, we have to repeat all the steps in the variables. Key column, incoming variable, key row, outgoing variable, modify the key row, modify the key column, all but we need to repeat the key. So here, the key column is the first column and the variable corresponding to the key column is x1. So here, in this iteration, key, uh, the incoming variable is x1. In the second iteration. And key column can be the outgoing variable. A1 on a basis in the birth of another, other H2 on a basis in the birth of another. I'm going to go to theta column and do it here. Theta column definition search and the other end of the HB column divided by key column. HB column divided by key column. We will formula which is another procedure on your day. HB column 3 divided by 13 by 7, which is equal to 21 by 13. Then 1 divided by 1 by 7, that is 7. Theta values are the values of theta. Among the values of theta, identify the least positive ratio. Least positive ratio is the ratio we consider. So here the least positive ratio among the values of theta is 21 by 13, which corresponds to the first row. So in this case, the key row is the first row. First row is the key row. Key row, key row key corresponding at the variable is A1. A1 in the incoming variable, outgoing variable. Outgoing variable is in this case 
ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇനി നമ്മൾ കീ റോ ആയി കീ കോളം ആയി കീ എലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ഈ കീ റോയെ വൺ ആക്കി എഴുതുക നമ്മൾ അടുത്ത ഐട്രേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഐട്രേറ്റീവ് ടേബിൾ അടുത്ത ഐട്രേറ്റീവ് ടേബിൾ നോക്കുക സി ബി എച്ച് വൈ ബി എച്ച് ബി എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എസ് വൺ എച്ച് ടു എ വൺ എ ടു സി ജെ വാല്യൂ സീറോ 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 മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക എ വൺ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണ് എ വണ്ണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പകരം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഈ അട്രേഷൻ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എച്ച് വൺ ആണ് സോ റീപ്ലേസ് ദി ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എ വൺ ബൈ ദി ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു പി എസ് ഒന്നുമില്ല എ വണ്ണും മാറി പോയി ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി കോയബിഷൻ ഓഫ് എച്ച് വൺ ഇൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കോയബിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഇൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് വണ്ണിന്റെ കോയബിഷന്റെ സീറോ ആണ് എച്ച് ടുവിന്റെ കോയബിഷനും സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡിഫൈ ദ കീ റോ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദി കീ കോളം കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കീ റോ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീ എലമെന്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ വൺ ആക്കുക ഇവിടെ കീ എലമെന്റ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ആണ് ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവനെ വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവന് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കീ റോയെ മോഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെർ ടു മേക്ക് ദിസ് സെൻട്രി വൺ ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ കീ റോ ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്പ് റോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താകും ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ റെസിപ്പ് റോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവനെ അതിന്റെ റെസിപ്പ് റോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വൺ കിട്ടുന്നു കീ എലമെന്റ് വൺ ആക്കാൻ സാധിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ സെവൻ ബൈ സീറോ ഇൻറ്റു റെസിപ്പ് റോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് കീ എലമെന്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ് എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് വണ്ണിനെ ഇതിന്റെ റെസിപ്പ് റോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ഗെറ്റ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ വൺ ബൈ സെവൻ എന്താകും വൺ ബൈ സെവനെ ഈ കീ എലമെന്റ് റെസിപ്പ് റോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈസ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എ വൺ ബേസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അതുകൊണ്ട് എ വണ്ണിന്റെ വാലി കോളം ഇനി ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ടു പ്രീവിയസ് ഹൈട്രേഷനിലെ ബേസിന്റെ പുറത്തു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ആ കോളം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് ദ കീ റോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കീ കോളം മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കീ കോളം എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഈ മോഡിഫൈഡ് കീ റോ ഉപയോഗിച്ച് കീ കോളത്തിലെ മറ്റ് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും സീറോ ആക്കണം ഈ വൺ ബൈ സെവനെ സീറോ ആക്കണം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മോഡിഫൈഡ് കീ റോ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെക്നിക്ക് പ്രിയമോ നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് ഈ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് സീറോ ആക്കുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വൺ ആ ആ റോയിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സ് അതേ വഴി ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുക വൺ വൺ ബൈ സെവൻ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ സീറോ ഹൈഫൻ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഫൈഡ് കീ റോയെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഹിയർ ഈ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് സീറോ ആക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ ബൈ സെവൻ ഉപയോഗിച്ച് കീ റോയിലെ മോഡിഫൈഡ് കീ റോയിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതെന്താകും വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഫിനാണ് ഇതാണ് താഴെ എഴുതേണ്ട എലമെന്റ്സ് ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് എലമെന്റിനെ ആണോ സീറോ ആക്കേണ്ടത് ആ എലമെന്റ്
first row minus second row edutha first row minus second row edutha kayumba namukku ee entry zero aagum so what is 1 minus 3 by 13 1 minus 3 by 13 ivadhe element edaanu simplify ya 13 minus 3 that is 10 10 by 13 <coughs> 1 by 7 minus 1 by 7 0 1 minus 0 0 minus minus 1 by 13 minus 1 by 7 minus 1 by 7 minus corresponding entry 1 by 7 into 13 which is equal to namaka ivada denominator 7 aanu ivada denominator 7 into 13 aanu lcm edukka allengil denominator same aakka ee first term ne or 13 und numerator ilum denominator ilum multiply kiya so 7 into 13 denominator i numerator minus 1 into 13 that is minus 13 divided by 7 into 13 so here we have the common denominator 7 into 13 common denominator numerator endu vannu minus 13 minus 1 minus 13 minus 1 allengil lcm eduthu cheya so this is minus 13 minus 1 is minus 14 divided by 7 into 13 you can simplify this is minus 2 by 13 minus 2 by 13 ee elements aanu namukku idinte thaale edichu irakkanadu so 10 by 13 then 0 1 1 by 13 minus 2 by 13 so calculate is that j is that j is cb column into xb column cb column into xb column three anna are the case is cb column 0 0 anna xb column is 21 by 13 10 by 13 anna take their sum and the, take their product and then taking their sum 0 plus 0 you will get 0 so this value is 0 similarly other elements are also 0 therefore what is z j minus e j z j minus e j 0 minus 0 0 minus 0 0 minus 0 0 minus 0 so here all z j minus e j are greater than or equal to 0 so we can stop the procedure that means phase 1 Remember phase 1 and you know, phase 1 terminates phase 1 terminates epidana or iteration stop cheyunnathu ella zj minus cj greater than or equal to 0 aagumbol mathramaan ibade zj minus cj ede ella values um greater than or equal to 0 aanu so we can stop the procedure so phase 1 terminates ini nammal phase 2 lekku pogya so the maximum value of zj in phase 1 is 0 we know that the objective function in phase 1 is maximum value of z is minus a1 minus a2 so the maximum value of z in phase 1 is 0 so this uh, here we stop the procedure since all zj minus cj are greater than or equal to 0 phase 1 terminates and the maximum value of zj minus maximum value of z in this phase is zero. Now we go to the phase two, second phase. Phase two in the particular and then you see in phase one in the last iterative table on phase two the first iterative table in the way. Phase one in the last iterative table are they would be the name of phase two the first iterative table I can see that I can continue with this here. So phase one I'm going to table I got CB column on the YB column then it's B h1 h2 s1 s2 a1 a2 variable so go h1 h2 value cell body of the table exactly same on last iterative table of phase 1 exactly same on phase 2 will a first iterative table h1 h2 then 21 by 3 13 then 10 by 13 1 0 0 1 minus 7 by 13 1 by 13 1 by 13 minus 2 by 13 but you are going to pray I'm a artificial variables phase 1 in a follow phase 1 in a artificial variable and outgoing variable I don't want to face to the artificial variable in a column so you're the learning corporate villa I'm a kind of already on our face one in what's a artificial variable say one a two Basis in the birth of the phase two will artificial variable in the columns and the rows of the Makavishimilla. 
is CJ. CJ. CJ is the same as objective function. The coefficients are objective functions. Le, x1, x2, x3 and the variables in the coefficients. Are what is the coefficient of x1 in the objective function? What is the coefficient of x2 in this objective function? Etc. Etc. We have to say that this is phase 2. Aana. Phase 2 is phase 1 is the objective function. Okay. Phase 2 is the objective function. Alla, phase 1 is the objective function. Phase 2 is the objective function. Maximize z star is equal to minus x1 minus x2 plus 0 s1 plus 0 s2. Naana. Here the coefficient of x1 is minus 1. Coefficient of x2 is minus 1. Coefficient of s1 is 0. And coefficient of S2 is also 0. If we have to the coefficient of x1 in this objective function is minus 1, coefficient of x2 is minus 1, coefficient of s1 is 0, coefficient of s2 is 0. Phase 1 is the objective function, so I guess cj. 0, 0, 0, so I the values. Phase 2 is cj values, objective functions vary. What is the coefficient of x1 in the objective function? What is the value of cb? At objective function, x1 in the coefficient is minus 1. Objective function la x2 in the coefficient minus 1 on. E values are la, but over here. Phase 1 ile, last table on phase 2 ile, first table on the varnu. Ega difference or in the CB quadratile values, um, CJ values on. Baki alam, other body, phase 1 na, edit the dirigo. CJ values are phase 1 ile, phase 2 ile, Mithias on. CB columns are no, the last iterative table of phase 1 ile, CB values are la. First iterative table of phase 2 is CB values. Baki Allah, Adhe Vadhan Yana. So, what is SJ value? SJ value, SJ is equal to CB column into XB column, which is equal to CB value is minus 1, minus 1, XB value is 21 by 13 and 10 by 13, which is equal to RDE yeah, multiply yeah, minus 1 into 21 by 13 plus minus 1 into 10 by 13, that is equal to minus 31 by 13. Here minus 1 into 1 plus minus 1 into 0, answer is minus 1. Here minus 1 into 0 plus minus 1 into 1, that is also minus 1. Then minus 1 into 7, minus 1 into minus 7 by 3, 7 by 13 plus minus 1 into 1 by 13, what is its value? This is plus 7 by 13, this is minus 1 by 13. So, uh, 7 by 13 minus 1 by 13 is 6 by 13. Here, minus 1 into minus 1 by 13 is minus 1 by 13. Again, minus 1 into minus 2 by 3 is plus 2 by 13. So, adding, you will get um, this is 1 by 13. So, here the SRJ values are. So, SRJ values are. Minus 1, minus 1, 6, uh, 6 by 13, 1 by 13. Now, what is Zj minus Ej? Zj minus Ej sir. Minus 1, minus, minus 1, 0. Minus 1, minus, minus 1, 0. 6 by 13, minus 0 is 6 by 13. 1 by 13, minus 0 is 1 by 13. So, here, all Zj minus Ej values are greater than or equal to 0. So, we can stop the procedure. If at least one SRJ minus CJ is less than zero, then we can identify, we have to identify the most negative SRJ minus CJ value. Then we will identify the key column, we will identify the incoming variable, and then we will calculate the theta values. Then we will find the least positive theta value. Then we will identify the incoming variable and so on. We repeat the simplex algorithm here. If at least one is j minus ej is greater than is less than zero, we repeat the simplex algorithm. But here all is j minus ej values are greater than or equal to zero, so we can stop the procedure. So this is the final iterative table. So the solution is solution is maximum value of z star is equal to maximum value of z star is equal to minus 31 by 13. At which point? At the points, x1 is equal to 21 by 13 and x2 is equal to 10 by 13. Now, we have phase 2 value. Maximum value of z star is equal to minus 31 by 13. But we have a question. The question is minimization problem. Find the minimum value of z star. We have maximization value. So, 
what is the minimum value of Z? Minimum value of Z is equal to, we have to maximization, minimization, and we have to maximization, and maximization. We have to multiply minus multiply that. This is minus of Z star, which is equal to minus of 31, minus 31 by 13, which is equal to plus 31 by 13. At which point, minimum value of Z is equal to plus 31 by 13. At which point, H1 is equal to 21 by 13, and H2 is equal to 10 by 13. This is the solution. This is a two-phase simplex method of linear programming problem. The solution. For a minute, we will conclude here. Two-phase simplex method of the problem solving and parnival. We will tell you about the standard formula. We will tell you about the standard formula. Allah itu orang yang kita objektif fungsi anak adi meridi pula. Sebab dua phase simplex mana dalam adi mana ni, kita constraints ane juga. Constraints ni juga. Allah constraints ni mesti equal to akunu. Artificial variables introduce ini nanda. Pini phase one ni lim, phase two ni lim, entirely different ni terlalu objektif fungsi sana. Phase one ni lim objektif fungsi ni nampak ni ada maximum of minus of artificial variables. Constraints ni mesti equal to type akunu ni nanda. Arab ni cenderung kita artificial variables sebagai ni nanda. Adine negative ini sama mana minus seven minus eight two minus eight three and so on. Adanya phase one ni le objective function. Phase two ni le objective function or dalam problem ni le objective function dah ni ada. Minimisasi ni ada ni ada maximisasi ni ada. Baki orang dah ada. Simplex algoritma mana? Simplex algoritma ni le phase one ni le phase one ni le is it j minus c j greater than or equal to zero? Orang orang mana simplex algoritma orang repeat juga. If all is it j minus c j value is greater than or equal to zero, phase one terminates. Phase one terminate itu yang jual phase phase two awam lagi ahi phase two ini berarti kita phase one ini last iterative table ana body of the table ada beri dah ni ane iterate dengan tu phase one ini last iterative table ana phase two le first iterative table. Yang kebetulan sama dengan orang itu C J values kebetulan sama anda. Aduh orang ni C B kod itu le values kebetulan sama ni. Ini dua kebetulan sama. Hari selesai misalnya anda beri dia misalnya minus C J values anda beri dia.